அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆர்டர்ஸ் பட் தமிழ் இந்த சேனல் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆகி உங்களுடைய ஆட்டோமில் சம்பந்தமான கேள்விக்கு பதில் அளிக்க கூடிய சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் நீங்க யாரோட கேள்விக்கு பதில் அளிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜேந்திரன் ராஜ் அப்படின்றவரோட கேள்விக்கு தான் பதில் அளிக்க போறோம் அப்படி இவர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா எமாவோட இன்ஜின் பெஸ்டா இல்ல ஹோண்டாவோட இன்ஜின் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு இவரோட கேள்விக்கான பதில் தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த கேள்விக்கான பதில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்பவே வந்து ஒரு சிரமமான பதில் அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா எமகாவோட பைக்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஹோண்டாவோட பைக்ஸா இருக்கட்டும் பலருமே வந்து விரும்பி ஆகுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான முக்கியமான காரணமே பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இந்த நிறுவனத்தோட பைக்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கும் வண்டி வாங்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு உழைக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினாலே வந்து பலருமே அந்த பைக் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில இந்த ரெண்டு பைக்கோட இன்ஜின் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியா இருந்தது தான் இரண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு சலிச்சதுல அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அப்படி பார்த்தா இந்த இரண்டு பைக்கோட இன்ஜின்லயுமே வந்து ஃபால்ட்டே வராது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இதுக்கான பதில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த இரண்டு பைக்கோட இன்ஜின்லயுமே வந்து ஃபால்ட் வரும் ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஃபால்ட் வராது அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த இரண்டு நிறுவனமே பாத்தீங்கன்னா உங்க சர்வீஸ் சென்டரே வந்து வச்சிருக்க மாட்டாங்க வெறும் ஷோர் மட்டும் வச்சு பைக் வித்துட்டு போயிடலாம் ஆனா அவங்க சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபால்ட் எல்லாம் வந்து அட்டன் பண்றது தான் இப்ப திருப்பி உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் வரும் என்னதான் சொல்ல வராங்க வண்டியோட இன்ஜினுமே வந்து பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு விஷயமும் சொல்றான் அதாவது வண்டியோட இன்ஜின் ஃபால்ட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் எது உண்மை அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்கன்னா இரண்டுமே வந்து உண்மையான விஷயம் தான் வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க புது பைக்கை அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட இன்ஜின் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த பைக் எப்படி பராமரிக்கிறீங்களோ அது பொறுத்தான் பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினோட குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் உதாரணத்துக்கு சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க பல லட்சங்களை செலவு பண்ணி பிஎம்டபிள்யூ பைக்கே வாங்கினாலும் அந்த பைக்கை நீங்க ஒழுங்கா பராமரிக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பைக்கோட லைஃப்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி தான் அந்த வகையில நீங்க ஹோண்டா பைக்கா இருக்கட்டும் இல்ல எமகா பைக்கா இருக்கட்டும் இந்த இரண்டு பைக்கோட இன்ஜினுமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்கும்போது குவாலிட்டியா இருக்கும் நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பைக்கை மெயின்டைன் பண்றீங்க அப்படின்ற பொறுத்து தான் வந்து உங்க வண்டியோட இன்ஜின் குவாலிட்டியுமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதை எப்படி அந்த வண்டியோட இன்ஜின் குவாலிட்டி வந்து கெட்டு போகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம செய்யற தவறுகளால தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட இன்ஜின் குவாலிட்டி வந்து கெட்டு போகும் உதாரணத்துக்கு ஹோண்டாவோட ஒரு கம்மி சிசி பைக் எடுத்துக்கோ அதே மாதிரி வந்து எமகாவோட ஒரு கம்மி சிசி பைக் எடுத்துக்கோ அந்த பைக் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிட்டிக்குள்ள ரைட் பண்றதுக்காக தான் வந்து உருவாக்கி இருப்பாங்க அந்த பைக்ல வந்து கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்கூல் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்ப நார்மலா தான் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம வண்டியோட சேஃப்டியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு நார்மலா தான் இருக்கும் இப்படி இருக்க பைக்ஸ் நீங்க ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாங் ட்ரைவ் போறீங்க ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் வந்து நீங்க லாங் ட்ரைவ் போறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க நான் ஸ்டாப்பா வந்து எங்கேயுமே பிரேக் விடாம வண்டி ஓட்டிட்டே போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து வண்டியோட இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆகும் அப்படி ஹீட் ஆகும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கான கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஏர் கூல் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஏர் கூல் இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஹீட்டை தான் வந்து குறைக்கும் அதிகமான ஹீட்டை வந்து குறைக்காது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இன்ஜின் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும் அப்படி ஓவர் ஹீட் ஆகும் போது என்ன அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயில் ஓவர் ஹீட் ஆகும் அப்படி இன்ஜின் ஆயில் ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது வந்து அதோட தன்மை வந்து இழந்துரும் அப்படி தன்மை இழக்கும் போது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வண்டியோட இன்ஜின்ல வந்து லூப்ரேஷன் இருக்காது இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வண்டியோட இன்ஜின் இருக்க பட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்னு கொண்டு வரைஞ்சு வண்டியோட இன்ஜினே வந்து சீஸ் ஆகுது வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டியோட இன்ஜின் சீக்கிரமே கெட்டு போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது மட்டும் தான் காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீ வண்டியோட இன்ஜினர் வந்து கரெக்டான டைம்ல மாத்தல அப்படின்னாலும் வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வரைஞ்சு வண்டியோட இன்ஜின் வந்து சீஸ் ஆகுறது வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி வண்டியை ரேஸ்டையும் பண்ணக்கூடாது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இடத்துல ஸ்பீடே தேவைப்படாது அந்த மாதிரி இடத்துலயும் வந்து நம்ம வண்டியை ஸ்பீடா ஓட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னா வந்து ப்ராப்ளம் வரும் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க போற தெருவில் வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடா தான் போக முடியும் இருந்தாலும் வந்து ஒரு எண்பது தொண்ணூறு நூறுன்ற அப்படின்ற மாதிரி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போவாங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல என்னாக அப்படின்னா அவங்க தொடர்ந்து நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போக முடியாது திடீர்னு யாராவது குறுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா டக்குனு ஸ்பீட வந்து